Sziasztok! Egy sév barátom, aki a spanyol szigetvilágban él, videójából tanultam a következő citromszörp receptet. Egyébként gasztronómia területén egy igazi vérprofi, és a videójának a linkjét, vagyis az eredeti anyagot, és így természetesen a videó csatornáját is megtaláljátok itt, ez alatt a leírásban. Hozzá valók egy alapmennyiséghez. 7 darab citrom, 1 liter víz és 1 kg cukor. A citromot meghámozzuk egy zöldséghámozóval. Ha már megmostuk, ne törődjünk azzal, hogy kezelt vagy bió, mert a főzés során úgyis távozni fog belőle minden olyan anyag, vegyület, ami nem odaillő. Gondolok itt a vegyszerezésre is, hát az ilyen hasonló kezelésekre. Ügyesen hámozzuk, akkor a héj alatti fehér részből, a mezokarpiumból pont annyi fog a héjon maradni, amennyire pont szükség van a nagyon enyhén kesernyi és fanyar ízhez. Ez megvan, a hámozás csak ilyen felületes elnagyolt hámozás legyen, bőven elég, és láthatjuk, hogy itt ott azért elég rendesen mutatkozik a héjon maradt. Ez a fehér szivacsos rész a mezokarpium, ez adja az elengedhetetlenül fontos, nagyon enyhén kesernyi és fanya részt, ami a szörphöz tényleg elengedhetetlen a normális citromszörphöz. A cukrot én már előre bele szórtam, a, belehelyeztem az erénybe, rászórjuk a citromhéjat, az 1 kg cukorra, és ráadjuk az 1 liter vizet, amit a főzés során pótolni kéne még fél literrel az elpárolgás kompenzálására, de ezt én inkább úgy csinálom, hogy már most hozzáöntök még fél litert, és akkor ezzel nem lesz gond. Így másfél literrel teszem föl. De ahogy mondtam, hogy az eredeti recept, igazából nem térünk el a receptől, mert az a nagyjából fél liter el is fog fölni, mert most 30 percre feltesszük fölni a, a szörpünket. A másfél liter vízből fél liter tütőgyel fog párlogni, úgyhogy egy liter marad. Amíg teljesen elmeolvad a cukor, addig azért kevergessük nehogy véletlen odakozmálás legyen, vagy ilyesmi, bár nem valószínű. És az újra forrástól számítva főzzük 30 percig. Főzhetnénk cukor nélkül is, tehát utólagos cukrozással, de akkor a citromhéj az mehetne a kukába. Így viszont mivel cukros lében főzzük a citromhéjat, utána ha ezt kiszedtük, szépen kihűl, kiszárad, és akár chips helyett is fogyasztható nasinak, vagy apróra zúzva, tördelve vagy porrá örölve szórhatjuk süteményekre, desszertekre. Tehát ezért cukros vízzel főzzük, nem azon, hogy utólag cukrozunk. Úgyhogy ha lejárt a forrástól számított 30 perc, akkor lezárjuk, kiszedjük a citromhéjat és hagyjuk, hogy visszahűlje szépen szobahőmérsékletűre a szörpünk, és utána fogjuk a kifacsart citromlevet, leszűrt citromlevet még hozzáönteni, ha már kihűlt. Így akkor garantáltan megmarad a citromnak a C-vitamin tartalma is. Mert hogyha ugye 60 fok, ezt gondolom mindenki tudja, 60 fok fölött, hogyha a C-vitamin akár természetes, akár mesterséges, szintetikus, 60 fok fölött elveszíti a szervezetre gyakorolt, hát a jótékony hatásai, tulajdonságait, amelyeket kifejthetne a szervezetünkre, de hát onnantól már akkor ugye nem fog kifejteni semmit. Jó, az hat följön. Még nem kezdett forni, onnantól 30 perc. Amíg föl a szörpünk, szépen kifacsarjuk a citromokat.
fél liter citromlét. Most, hogy lejárt a 30 perc főzési idő, kiszedjük a cukorral összefűzött citromhéjat. És szépen hagyjuk megszáradni. Miután megszáradt, akár meg is ehetjük, de apróra törve, őrölve mehet süteményekre, desszertre, vagy akár teába is, ahogy az előbb is mondtam, azt hiszem. Végre kihűlt, mondhatni szóval hőmérsékletre, úgyhogy most már nyugodtan beleönthetjük a citromlevet úgy, hogy garantáltan meg is maradjon a C-vitamin tartalma. Látszik, elég rostos. De segítünk neki. Így néz ki, jöhet a kóstolás, szép sárga, gyönyörű. Okay. Nagyon finom. Már én nem próbáltam, de szerintem ugyanezt narancsal is eljátszhatjuk. Cukorral összefőzött citromhéj, ha is nagyon finom. Jó, hát ennyi volt a citromszor. Köszönöm a figyelmet. És ahogy mondtam, az eredetinek a, az eredeti videó link az itt lesz ennek a leírásában, hogyha valaki azt is megnézni. Nagyon ajánlom azt a csatornát egyébként, mert igazi vérprofi az a sév címborám. Ja. Hát akkor sziasztok!